আসসালামু আলাইকুম লাইভ বাংলা 24 এ আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অনলাইন থেকে জমির ক্ষতিয়ান উত্তোলন করা হয় আজকে 2019 সাল এই নতুন বছরে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অনলাইন থেকে খুব সহজে কোনো দালালের খপ্পরে না পড়ে জমির ক্ষতিয়ান উত্তোলন করা হয় আমরা জানি জমির ক্ষতিয়ান সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে একটি হচ্ছে খারিজিয়ে ক্ষতিয়ান আর একটি হচ্ছে রেকর্ডিয়ে ক্ষতিয়ান এই রেকর্ডিয়ে ক্ষতিয়ানগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো সিএস যেটাকে বলা হয় ক্যারেস্টাল সার্ভে আরেকটি হলো এমআরআর মডিফাই রেকর্ড অফ রাইট আরেকটা হলো আরএস রিভিশনাল সার্ভে তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই তিন ধরনের রেকর্ড আপনারা কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজে উত্তোলন করতে পারবেন প্রথমে যে কাজটি আপনার করতে হবে সেটি হল আপনি একটি ব্রাউজার বাঁচতে হবে ব্রাউজারটি ওপেন করুন গুগল সার্চ বক্সে গিয়ে লিখবেন খতিয়ান তোলার নিয়ম লিখে ডান পাশে সার্চ দেবেন দেন নিচে কিছু টাইটেল দেখবেন কিছু ওয়েবসাইট আসবে স্ক্রল করুন এখানে একটি টাইটেল দেখবেন নকল আবেদন জেলা ই সেবা কেন্দ্র এখানে ক্লিক করুন এখানে আবেদন করার জন্য কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় প্রাপ্তির আবেদন দাখিলে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা অনুগ্রহ করে এই আবেদনটি জমা দিতে মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার ব্যবহার করুন তো বন্ধুরা আপনাদেরকে একটি কথা বলে রাখি আমি কিন্তু মজিলা ফায়ারফক্স ব্যবহার করছি না কিন্তু তারপরও কিন্তু এই আবেদনটি করা যাবে আপনারা যে কোনো ব্রাউজার ইউজ করতে পারেন গুগল ক্রোম বা অপেরা মিনি যে কোনো ব্রাউজারে এই আবেদনটি করা যাবে চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে এস এম এস ভিত্তিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য আপনার চলতি মোবাইল নাম্বার প্রদান করুন বাংলা লেখার জন্য ইউনিকোড যুক্ত ফ্রন্ট ব্যবহার করুন আচ্ছা প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আপনাকে জেলার নাম দিতে হবে আপনি যে জেলায় বসবাস করেন বা যে জেলার ক্ষতিয়ান আপনি উত্তোলন করবেন সে জেলার নাম প্রথমে দিতে হবে তো আমি এখানে দিব বগুড়া এবং আপনার নাম আমি নাম দিব আব্দুল মোতালেব এবং আপনার চলতি মোবাইল নাম্বার অর্থাৎ যে মোবাইল নাম্বারটা অ্যাক্টিভ আছে সেই নাম্বারটি এখানে দিন এখন আসুন নকলের ধরন আপনি কি ধরনের নকল উত্তোলন করবেন সেটি কি আর এস সি এস খতিয়ান না এম আর না এস এ তো আমরা একটি কথা বলে নিই এম আর আর এবং এস এ খতিয়ান কিন্তু একই তো আমরা প্রথমে উত্তোলন করব সি এস খতিয়ান তারপরে আপনার উপজেলাটি নির্বাচন করুন শেরপুর এবং জেল নাম্বার আমার জেল নাম্বার একশো নব্বই এবং মৌজা কোন মৌজা শেরপুর উপজেলা কোন মৌজার রেকর্ড আপনি উত্তোলন করবেন সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করুন এখানে আমি নেব আঁশগাঁও এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হলো ক্ষতিয়ান নাম্বার আপনি কোন ক্ষতিয়ান উত্তোলন করবেন এক নাম্বার দুই নাম্বার দশ নাম্বার বারো নাম্বার সে ক্ষতিয়ানগুলো এখানে দিতে হবে তাহলে আমি উত্তোলন করব এক নাম্বার ক্ষতিয়ান এখানে ক্লিক করুন বা টাইপ করুন আমার এখানে আগের থেকেই আমি একটি ক্ষতিয়ান আবেদন করেছিলাম সেখান থেকে এখানে ফ্রি সেভ হয়ে আছে যার কারণে এই একটা দেখাচ্ছে তো আপনারা এখানে টাইপ করবেন সাপোজ আমি দশ নাম্বার ক্ষতিয়ান উত্তোলন করব এখন দশ লিখলাম ওকে এখন নকলটি কিভাবে পেতে চান জেলা সেবা কেন্দ্র হতে না ডাকযোগে আপনারা দুইভাবে এই নকলটি আপনারা পেতে পারেন একটি হলো ডিরেক্ট জেলা সেবা কেন্দ্র থেকে 
তারপরে হলো জাতীয় আইডি এখানে আপনি আইডি দিতেও পারেন নাও পারেন এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে লাল যে ক্রস গুলো আছে এগুলোতে আপনারা জাস্ট শুধু পূরণ করবেন আর অন্য কিছুতে পূরণ করার দরকার নাই আচ্ছা এখন দাখিল করুন এখানে দেখুন জেলা ই সেবা কেন্দ্র জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বগুড়া অনলাইন আবেদন প্রাপ্তি স্বীকারপত্র এখানে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস হলো আইডি নাম্বার এখানে আপনার একটা আইডি নাম্বার দেওয়া হয়েছে এই নাম্বারটি আপনারা কখনো হারাবেন না যখন আপনারা এই মোজার এই ক্ষতিয়ানটি নিতে যাবেন তখন আপনাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে আপনার আইডি কত এই আইডিটা অবশ্যই সেভ করে রাখবেন আপনাদের মোবাইলে কিংবা যে কোনো জায়গায় খাতায় হোক যেখানে হোক আপনারা এটা সেভ করে রাখবেন আচ্ছা এখানে কথা একটু বলে নিই জেলা সেবা কেন্দ্র ফোন করে বা ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আপনার পত্রের ওপর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে পারেন এছাড়া আপনার আইডি নাম্বার টাইপ করে অর্থাৎ এই যে এই নাম্বারটা এই নাম্বারটা টাইপ করে ষোলো তিন পঁয়তাল্লিশ নাম্বার এস এম এস করলে ফিরতে এস এম এসের মাধ্যমে আপনার আবেদন সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে পারবেন আপনার ডকুমেন্ট আইডি নম্বরটি যত্ন করে সংরক্ষণ করুন এবং বিশ টাকা আপনাকে অবশ্যই কোর্ট ফি হিসাবে এই এইখানে লাগাতে হবে এখন এই কোর্ট ফিটা আপনি কোথায় পাবেন আপনি যে কোনো বইয়ের দোকানে বা ডিসি অফিসে আশেপাশে দেখবেন কতগুলো বই খাতার দোকান আছে সেখানে আপনি এই কোর্ট ফি আপনি পাবেন বিশ টাকার কোর্ট ফি এবং সেটি এডিসিভ হবে সেটি এখানে লেগে দেবেন লাগানোর পর আপনার কোনো কাজ নেই আপনি এটা প্রিন্ট আউট করবেন অবশ্যই প্রিন্ট আউট করে তারপরে এখানে আপনার কোর্ট ফি লাগাবেন লেগে আপনার জেলা ই সেবা কেন্দ্রে আপনার এই পেজটি যেটা প্রিন্ট হবে সেটা তাদের কাছে জমা দিবেন পনেরো থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে আপনার রেকর্ডে ক্ষতিয়ান আপনার হাতে চলে আসবে তো ধন্যবাদ